望线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃也要拾起足够，发泄也思前想后，我不罢休。说吧，你跟赵凯怎么回事？嗯，我跟赵凯，我跟赵凯能有什么关系啊？于小娜，你想好了啊？我要是没有真凭实据，我不会这么问你的。你什么意思？我我没听懂。你别在我面前演了，行吗？我都看见了。你中午有什么重要事儿啊？不就是跟赵凯约会吗？整的跟特务接头似的。你居然跟踪我，啊？你太卑鄙了。我卑鄙？你是小三儿，你才卑鄙呢！我不是小三儿，赵凯有老婆，你勾搭有夫之夫，你就是小三儿。我没有勾搭他，他勾搭你也一样。你坐那儿，我好好问问你。哎，你怎么想的？你不是眼光很高吗？有那么多男人追求你，你千挑万选，你怎么就挑了个赵凯呢？他人品怎么样，咱先不说，这都不重要。重要的是他有老婆有孩子，你图什么呀？图你嫁过去就给人当后妈是吗？于小娜，你脑子坏掉了吗？行了，你别说了，我的事情不用你管，不用我管。哎，你是不是觉得你们俩藏得特别好，就是不幸被我发现了？那我实话告诉你，你们俩的事儿是赵凯的老婆告诉我的，我一开始还不信，只不过今天证实了而已。他老婆怎么会知道的？若要人不知，除非己莫为。老公出轨，老婆永远是第一个知道的。你连这个常识你都不知道，你当什么小三儿？幼稚。那他为什么去找你啊？我跟他老婆是大学同学，赵凯那么爱你，没有跟你提过。那你为什么不早告诉我呢？我知道你要去给他当小三儿啊！你不干这事儿，我跟你说得着吗？说你能不能不要再叫我小三儿了？他老婆还让我给你带句话啊？你想听吗？不听，你不听也得听。他说，如果你再去招惹赵凯，他就对你不客气了。我跟他大学四年，我太了解这个女人了。他要想达到一个什么目的，他什么都做得出来。你。根本不是他的对手，哭什么？你现在知道哭了？你早干嘛去了？嗯，你还吐我？不是，我是真有点恶心。嗯。我去见廖莎了。你找他干嘛？哟，终于不当哑巴了。我问你，你找他干嘛？他是我同学啊，同学见个面很正常吧？你有什么可紧张的？你真不应该去找他
，为什么不应该？你是他的上司，于小娜是他的闺蜜，我要让他知道他的上司还有他的闺蜜干的那些龌龊事怎么不应该？先别说我跟于小娜的事情，你没有任何证据。就算你有证据，你找谁，都不应该去找廖莎。你说过，廖莎是你大学时候的竞争对手，你什么事情都要胜她一筹，连她的男朋友都要抢走。后来阴差阳错，我成了她的上司，你更是以胜利者自居，觉得廖莎这辈子都在你面前抬不起头来。可现在，你竟然为了捕风捉影的事情，去找她自报家丑。我不明白，你为什么这样做？是为了让廖莎看笑话，从此以后，在你面前扬眉吐气吗？我相信，他现在挺快乐的。林燕，你可以继续闹，继续找人说。这样的话，你会让所有想看我们笑话的人，如愿以偿。我说呢，那时候给你打电话，一提到赵凯就激动，果然是在培训的时候勾搭上。你能不能不要再说“勾搭”这两个字了？真的很难听。哪两个字好听？相爱。然后说到底，这事还得怪你呢。跟我有什么关系？我那个时候就觉得不对，我求了你两回让你陪我去，谁知道你架子那么大，那你又不去，我就没办法了呀。你没，这也行啊。你要去了不就没这些事儿了吗？好，行，怪我，怪我管教不严。那你回来为什么不告诉我呢？你告诉我，我至少还可以劝你悬崖勒马。你不仅不告诉我，你还瞒着我。哎，两个人合起伙来骗我，要气死我呀你！你对赵凯成见那么大了，我不敢告诉你。于小娜，你拿我廖莎当什么人了？能不能别吼我了？你再吼我又要哭了。哭有什么用啊？哭。我生气是因为我对赵凯有成见吗？如果他是个单身，我才不管你们呢。我跟你说多少遍，你能听懂？人家有老婆有孩子，啊，就算你自己觉得你们是非常单纯的爱情，事实上你就是破坏人家家庭的那个人呢，就是别人嘴里的小三儿啊。你听得懂人话吗？行了，我知道了。那我问你，你真的爱他？他也真的爱你？不废话吗？行，既然你确认你们如此相爱，你让他回去离婚，把自己的事儿处理得干干净净的，再来找你。你们可以光明正大的谈恋爱，谁也说不着什么。我绝对不拦着，我绝对祝福你，只要你幸福。他跟我说过，他一定会离婚的。哦，离婚需要时间啊。好啊，那这一段时间你们先断了吧。如此相爱，不差这一点吧？但是我开不了口，这样搞得好像我逼他离婚一样，我不想这样。我开得了口，我替你去跟他说。不是廖莎，这事儿你能别管了吗？我的事情我自己会解决的。你要怎么处理？人家老婆已经知道了，他老婆真来找你，你怎么办？那我也不怕，我自己做的事情我就不后悔，不管什么结果我都会自己承担的。于小娜，你就是被爱情冲昏头脑了，你知道你在干什么吗？我知道我自己在干什么，你就别管我了。那我再说最后一句。我确实没办法和一个跟有夫之妇交往的人做朋友，你选一下吧。廖莎，对不起。
你非得喝冰水啊？嗯，那咱先说好啊，就一块儿啊。哎，一块儿哪儿够？你把那一盒都给我放进去。一盒放进去，你喝冰水对身体不好。哎呀，你知不知道我现在不喝点凉的，我要被那于小娜气得着了火。不行不行，你现在越这么着急，我越不能让你喝。你吃点火龙果去去火。那风扇来，我都给你准备好了。那我啥也不吃。哎哎哎呀，让你别劝吧。你不听，这一一被我说中吧。我认识他这么多年，我完全没有想到他如此的没有脑子，而且是那叫什么来着？好赖不分，哪儿坑就往哪儿跳。你说，老婆，于小娜和赵凯这事儿吧，道德上肯定是不对的，但从逻辑上来讲，他，他也合理。不是你什么意思啊？哪儿成立啊？于小娜可不是个傻子啊。你说他为什么就看上赵凯了呢？一定是赵凯身上有什么点吸引了他。你回忆一下，那以前那些男的追求于小娜的，和赵凯比起来，赵凯是不是长相上强那么一点，能力上更厉害那么一点？赵凯有什么能力？他就是个小人，好吧？在你心里，赵凯是个小人；可是，在于小娜心里，赵凯可把你这么一个有能力的人。耍的团团转，那赵凯是什么？这是超能力呀、啊！方成，你当我面夸赵凯是吗？你是不是活腻了你、啊？老婆，你别生气，我是在帮你分析于小娜的这个心理状况，我帮你揣摩揣摩嘛，是不是？那说不定在于小娜的心里，她就喜欢这种已婚的，就喜欢这种经历过婚姻的，她就觉得这样的男人更成熟、更可靠。你这什么歪理邪说呀？谁说我已婚男士就一定成熟可靠啊？就拿你来说吧，你都已婚多少年了？你成熟吗？有时候也相当不可靠。那你要觉得我不成熟不可靠，你当年干嘛嫁给我？所以我后悔了，啊，我明天就想离婚。哎，老婆，这逻辑不对呀、啊。这于小娜犯了错，这怎么我就得离婚呢？方正，我跟你说认真的啊，你刚才说那一套呢，有些人可能是这么想的，但摆在面前的事实是，那。那个、那个、那个赵凯不是经历过婚姻，他是正在经历婚姻。就算他跟林燕感情不好，这个婚姻已经不行了，那那人家没离呢。你于小娜也好好女孩，你为什么你为什么要介入人家家庭，对吧？再说回赵凯，真爱他于小娜的话，他是不是应该把这婚先离了，啊，恢复单身，好好的追求于小娜，不能把他裹到这么复杂的关系当中来嘛？所以。这些一切都说明赵凯就是个人渣，关键是于小娜还认为自己遇到了真爱，你知道我有多生气吗？于小娜是个成年人，她自己的选择，她自己要面对结果的，她为自己的行为负责买单。你对于她来说就是个旁人，你怎么劝都是没有用的。这人啊，一定得自己亲身经历了，掉到那个坑里爬出来之后，哦，他才会真心的去总结。你怎么说都没有用。嗯，你这个说的倒是挺有道理的。你接着说。再说了，这女人年轻的时候谁没爱过几个渣男？是不是？你不也爱过吗？我爱过哪个渣男啊？你也是前男友啊！哎呀，方程，你真的，你真的是想死的不行了！我看你，别别别别别，肯定成全你。不是，我我我，有本事你别跑啊！我这随口说啊。让开，你让开，凭什么我先让开？你让开，你先让。你俩这让来让去干嘛呢？孔融让梨啊，滚滚
关你事吃饭。干嘛，梁少？姓赵的，我警告你，赶紧跟于小娜分手。我要说不呢，那我就让全公司的人都知道你是个渣男。没问题，工作我可以不做，总监的位置我也可以让给你。但是，请你不要再干涉我跟于小娜的事情。少在这里转移话题，这跟我当不当营销总监一毛钱关系都没有。廖少，我知道你在担心什么。我赵凯不是吃着碗里还看着锅里的人，我向你保证，我一定会跟林燕离婚。而且我跟她离婚之前，我还会跟于小娜分开一段时间，不再打扰她。满意了吗？你放心，我是真的爱小娜的。我不会让他受任何委屈的。你少在这里装高尚了，你已经让他受委屈了，就因为你的自私，他就得背着小三儿的骂名。而且，你们家那林燕什么脾气你不知道吗？嘿，他能这么轻易跟你离婚？这就不是你关心的事情了。不过，我还是得谢谢你。你谢我是吧？谢谢你这么关心小娜。小娜，小娜，小娜，你现在没有资格这么叫他。燕子，老公，我今天单位有点事儿，晚点回家，你去接一下端端啊。行，没问题。你带他吃点有营养的，别吃快餐。遵命，老婆大人经理，你别紧张，咱俩聊聊。于经理，我听我老公说。你已经二十八岁了，还单身，我就替你在相亲网站注册了一个账号，按照你的自身条件，帮你筛选了十六个非常优质的单身男性，这特别好，你看看，人家是从美国加州大学伯克利分校毕业的，金融工程专业，现在在一个证券公司当高管，哇，这年薪百万。哦，这个也很好，这是大学教授，虽然长得确实有点显老，但人家也就才三十五岁，现在就是正教授，以后前途无量。还有这小伙子可帅了，是一个开飞机的副机长，二十八岁，跟你一样大。你要跟他好了以后，你坐飞机都免费，都看不上啊？没关系，没关系，那你再看看这个。他是音乐专业。不好意思，您能别说了吗？都看不上是吧？对
，都看不上，那你就能抢我老公吗？这些都比我老公条件好，听话，选一个快递。你好，这是你的快递。谢谢、啊。端端，今天回去以后，妈妈问你吃什么，怎么回答？吃的是米饭和炒菜。还有呢？清炒油麦菜，麻婆豆腐。那，这个是什么来着？清蒸鲈鱼。对，乖孩子，记住了，千万不能说错啊，不然以后不能吃炸鸡了。端端，爸爸接个电话，马上回来啊。喂，小娜，什么事情？怎么了？先别哭，你告诉我什么事情？我把他送到爸妈那边去了。又不是周末，干嘛把他送过去？孩子在家不方便，我想跟你单独聊聊。告状了，林烨，你一定要把事情闹大吧。到现在了，你都不敢承认你跟于小娜的关系，你还是不是？好，我承认，我就是喜欢于小娜。我们离婚。终于说出来了。就算没有于小娜，我们离婚也是早晚的事情。我对你已经没有任何感情了。你说没有就没有，我还有。那是你对我的控制欲，我受够了。我怎么你了？你受够了？我是短你吃了还是短你喝了？你不要揣着明白装糊涂。你怎么对我？你心里清楚。我忍了你十年，我不想再忍下去了。只要你同意离婚，我什么都可以不要。你本来就什么都没有，你有什么可要？你好好回忆回忆，从毕业到现在，你们家给过你一分钱吗？你
你们家帮过你一个忙吗？你以为你现在拥有的一切是靠你自己奋斗出来的？你敢说你客户里没有一个是看着我爸面子的吗？现在你翅膀硬了，想飞了。赵凯，你做梦！只要我活着，我耗死你们这对狗男女！既然我什么都没有。那我便没有什么可失去的。你想耗就耗着吧，我奉陪到底。只是在这个家，我不想再多待一分钟，我连一眼也不想看到你。你不能，小郭端端吗？老公。松手！我求求，我求求，我求求，我求求你不能走！老公，我错了，都是我的错了。老公，我求求你不能走，只要你留下，你你想怎么样都行。我求求你不能走！你胡说什么？放哪儿了？烤鸡。嗯，我吃了呀。你什么时候吃的？我中午在公司，我就吃掉了。你全吃了，一点儿都没给我剩啊！不能再放了，不新鲜了。你想吃，我明天给你买。不是，我现在想吃，我饿死了，饿得我心慌。你怎么又饿了？你刚吃了饭啊？我也不知道啊，就是觉得特别饿。饿，来，让开。我看看啊。还有点剩饭，要不我给你做个蛋炒饭？好好好好，太好了，太好了，太好了！这是最近怎么了？老不喊哥，我也不知道啊，谁的电话？我还有事吗？了事。告诉我于小娜家地址，我要去找她。我不知道。赵凯离家出走。肯定在他那儿啊！我是不是告诉过你，他的事儿我管不着？李燕啊！啊！猜着。跟我说什么？赵凯离家出走了，他觉得是去了于小娜家，他要找他去，问我他家在哪。他要真找他去，我看这于小娜怎么说他。不懂啊？老黄，你要不还是给于小娜打电话吧？这抢没闹出什么大事儿来呀？关键于小娜听我的吗？我之前跟他说那么多，他听过一句吗？再说了，我现在都跟他绝交了，我可不管他那破事儿。那，那要不我我我听你的。小白，你也不许管。行，知道。嗯，好加呀。接下来我把。住房城乡建设部关于进一步做好房地产市场调控工作的有关问题的通知的主要内容，跟大家通报一下啊。一，坚持调控目标不动摇，力度不放松，各地要牢固树立四个意识，提高政治站位，毫不动摇的坚持。房子是用来住的，不是用来炒的的定位
坚持调控政策的连续性、稳定性、认真落实、稳房价、控租金、降杠杆、防风险、调结构、稳预期的目标任务，支持刚性居住需求，坚决遏制投机炒房，因地制宜，精准施策，确保房地产市。你哪位啊？对不起，方总，他是我爱人。燕子，我们在开会啊！走开！走开！燕子，我求求你，我求求你，你把老公还给我，行你放了。我求求你，我求求你，都是我的错，行吗？我给你认错。我求你把我老公还给我，你可怜可怜我，你不看在我的面前，我求求你，可怜可怜孩子好吗？别别管我。燕儿，你闹够了吧？这没你的事儿，他是我朋友，我当然得管了。这种事情哪有一个巴掌拍得响的？你不能光找着软柿子捏呀、啊！你老公就在那儿，你问他自己呗。是他拿钱勾引我老公，我老公才会跟我离婚。是他，你凭什么这么说呀？你你你你有什么证据啊？你是个男的吗？你说句话。我不会离婚，不。行了，大家别站着了，都快坐下，快快快。方总，我们接着开会吧。开什么开、啊？散会。赵海，你到办公室来着。我一直把你当兄弟，你呢你哆嗦什么呀？你不是说你不怕他吗？我又没有想到他突然跑到公司来，我一点准备都没有。你平时不是挺横的吗？我看你就是个窝里横，遇见那真狠的，你也是秒怂。刘霞，你是原谅我了吗？并没有。那我也要谢谢你，替我解了围。
。赵凯呀、啊，赵凯，我认为你是一个很稳重的人，你怎么搞出这么一出呢？你说你在家闹也就罢了，那是你的私事，我管不了。你居然闹到公司来了，这这也太难看了吧？当当初廖莎想当这个营销总监。其他高管是同意的，是我力排众议，我推举了你。你现在，哎呀，你现在给我搞出这么一出，你，你这不打我脸吗？李二闹公司这么一闹，全公司的人都知道了。你准备怎么着啊？那怎么着怎么着吧，我才不怕呢。你也就在我面前硬气，那我能怎么办？你总不能让我辞职吧？你给我找工作呀？谁说让你辞职了？我要让你认真想想，你要怎么处理跟赵凯的关系。这事儿没完呢，我可不是吓唬你。我现在脑子一片乱，我怎么想啊？我还要喝吗？嗯，别再烫。还说我是傻子，我跟你才是个傻子。人呢？不是怎么回事、啊？在那儿呢。不是你，你别紧张，别紧张。医生正正在检查，医生说他可能就是累了。为什么会出血呢？正在检查呢。老婆，没事啊。老婆，你有腹痛吗？当时有一点儿，现在也不觉得疼了。呃，但是还是建议你去挂一个妇产科的号。嗯，我为什么要挂妇产科的号？你有先兆流产的迹象，所以需要再检查确认一下。先兆流产，我我老婆没怀孕，怎么会流产呢？廖山，你怀孕了？我不知道啊，我，你也不是小姑娘了，怀不怀孕你不知道吗？我真不知道。你上次来例假是什么时候？我，上上上上上个月底吧。那起码有四五十天了，你没感觉有什么异常吗？工作有点忙，我真的没觉得有什么异常。那先去检查再说吧。哦。小娜，万成在呢，你不用在这陪我了。你的那个事儿，咱们都在商量。啊，六莎。
对不起啊，我真的没有想到给你添这么大的麻烦。小大，我我跟你说啊，我们家廖莎和杜子孩子没事，怎么有事我我绝对找你麻烦啊！不是你替我干嘛？哎呀，你别说他了，他已经吓坏了。你行了，别理他，这不没事吗？啊，你那个先别回公司，你回家洗个澡，好好休息一下。对不起啊，没事儿嘛，这不是，赶紧走，赶紧回家，走吧走吧，大家给我来个微信啊！老公，我怀孕了吗？哎，现在不是怀不怀孕的事儿，是怀上了奴保住的事儿，赶紧挂号去，走走走走。哎，别动，我慢点走。啊，对对对对对，这样来。之前一直都好好的，怎么就变成现在这样了？别的事情以后再说吧。当务之急，要想办法应对这件事情。别想那么多了，先回去吧。挺好的，你现在是宫内孕，已经可以看见孕囊了。大夫，那我这孩子没什么问题，能保住吧？我看着还行，而且这周围也没什么夜性暗区，不过还得等你的血检结果出来以后再做具体的诊断。嗯、来，擦一下。嗯，单子拿好。谢谢，谢谢你啊，不客气。心心念。